Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến ngày 9 tháng 10, đã có 3.879 bệnh nhân tử vong trong số hơn 8.000 ca nhiễm Ebola. Trong đó, đáng chú ý là một trường hợp nghi nhiễm bệnh được phát hiện tại Australia. Cơ quan Y tế nước này ngày 9 tháng 10 thông báo, một nữ y tá tình nguyện tên là Sue Ellen Kovac, 57 tuổi, được cho là đã bị nhiễm virus Ebola khi trở về nhà sau một tháng tham gia điều trị cho các bệnh nhân ở Sierra Leone. Hiện bệnh nhân này đang được cách ly tại bệnh viện ở Queensland. Cũng trong ngày 9 tháng 10, một nhân viên y tế Liên Hợp Quốc bị nhiễm Ebola khi làm việc tại Liberia đã được chuyển tới thành phố Leipzig của Đức để điều trị. Đây là bệnh nhân dương tính với Ebola thứ ba được điều trị tại quốc gia này. Còn tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Mariano Rajoy khẳng định nước này đã bảo đảm minh bạch về thông tin trong quá trình điều trị cho y tá Teresa Romero, người đã nhiễm Ebola sau khi tiếp xúc với bệnh nhân Tây Ban Nha đầu tiên đã tử vong vì virus này. Cơ quan chức năng Tây Ban Nha cũng đã khoanh vùng những người đã tiếp xúc với y tá để theo dõi. Trong đó, 6 người có nguy cơ nhiễm bệnh cao hiện đang được cách ly. Tại thành phố Dallas, bang Texas của Mỹ, giới chức y tế cũng đã cách ly 50 trường hợp có nguy cơ cao vì có tiếp xúc với bệnh nhân vừa tử vong do Ebola tại bang này. Trong khi đó, tại trung tâm dịch Ebola tại châu Phi là Liberia, Tổng thống Johnson Sirleaf cũng đã bày tỏ quan ngại về sự chậm trễ của các công tác cứu trợ của cộng đồng quốc tế dành cho nước này trong cuộc chiến chống lại dịch Ebola. Tuy nhiên, bà Sirleaf cũng thừa nhận chính phủ Liberia chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó dịch và đã không phản ứng kịp thời trước tình hình dịch bệnh chết người này.